హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు వై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నాగర్ ఈరోజు మనము ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ చేద్దాము ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ లిక్విడేటర్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇది చేద్దాం ఇది చాలా ఈజీ అండి ఏం లేదు ప్రొఫామ్ మీ క్లాస్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా సేమ్ అదే ప్రొఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది జస్ట్ లైక్ క్యాష్ బుక్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది క్యాష్ బుక్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ రాస్తాం రిసిప్ట్ సైడ్ ఏముంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ అంటే అసెట్స్ అమ్మగా వచ్చిన అమౌంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంకెప్పుడైనా ఏదైనా సర్ప్లస్ ఉంటే అదొకటి ఉంటుంది ఎక్కువ ఉండవు మనకి ఐటమ్స్ అయితే ఇక్కడ ఇక తర్వాత పేమెంట్ సైడ్ నా పేమెంట్ సైడ్లో మనకి ఇప్పుడు రిసిప్ట్ సైడ్ ఎంతో కొంత అమౌంట్ వస్తుందో దాంట్లోంచి పేమెంట్స్ మనం పే చేస్తాము దాంట్లోంచి పేమెంట్స్ చేస్తాము ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పేమెంట్స్ ఎట్లా పడితే అడ్డదిడ్డంగా చేయము ప్రొఫమ్మ మనకు మీకు నేర్పించిన ఆ ప్రొఫమ్మ ప్రకారమే పే చేయాలి ఒకసారి రీక్యాప్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తాము లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ ఫస్ట్ ఇవ్వాలి మనం తర్వాత లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తర్వాత డిబెంచర్స్ డిబెంచర్స్ తర్వాత మనకి ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ క్రెడిటర్స్ రెండు రెండు రకాలు ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ప్రిఫరెన్స్ అంటున్నాం కదా అందుకే ముందు ఆయనకి ఇచ్చేద్దాం ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ తర్వాత అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఇంకొకటి ఉంది సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అని అది దీంట్లోకి రాదు సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు పెట్టిన అమౌంట్కి సెక్యూరిటీ ఏదో ఉంది వాళ్ళు అక్కడక్కడ అమ్మేసుకుని తీసేసుకుంటారు అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ మన దీంతో సంబంధం లేదు అందుకని సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఇక్కడ రావు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ తర్వాత అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఈ సెక్ క్రెడిటర్స్ అయిపోయినాక ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్ హోల్డర్స్ తర్వాత ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఈ ఆర్డర్లో మనం పేమెంట్ చేయాలి గుర్తుంటుంది కదా ఈ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక ప్రాబ్లం చాలా ఈజీని ఏం కష్టపడక్కర్లేదు మంచి నేర్పించేస్తాను మీకు ఇది ఆర్పి త్రివేదిలో టెన్త్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం మీకు డెస్క్ ఆఫ్ మీద ఇచ్చాను మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ఓపెన్ చేసుకోండి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వెంట్ ఇన్ టు లిక్విడేషన్ ఇట్స్ అసెట్స్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ బై ద సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ హెల్డ్ బై సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద పొజిషన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు లిక్విడేషన్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అసెట్స్ అమ్మగా వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఓకేనా సెవెన్ ల్యాక్ తర్వాత ఇంకా ఈ ఇక్కడ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది షేర్ క్యాపిటల్ టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇది ఈక్విటీ షేర్సే అనుకోవాలి షేర్స్ రెండు కదా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇక్కడ ఏమి అనలేదు కాబట్టి ఈక్విటీ షేర్స్ అనుకోండి ఎంత ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంత ఉన్నాయి వన్ ల్యాక్ ఈక్విటీ షేర్స్కి ఎప్పుడు ఇస్తాం పేమెంట్ లాస్ట్లో ఇస్తాం డిబెంచర్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ లిక్విడేటర్స్ రెమ్యూనరేషన్ అండ్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లోకి రాదు కదా ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్లోకి సెక్యూరిటీ క్రెడిటర్స్ రాదు ఇంతకు ముందే చెప్పాను సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఏదో సెక్యూరిటీ ఉంది వాళ్ళకి ఏదో ఏమంటారు తాకట్టుగా ఏదో ఒకటి అమౌంట్ ఏదో ఒక అసెట్ ఉంది వాళ్ళ అది అమ్మేసుకుని తీసుకుంటారు ఓకేనా షూరిటీ ఉంది వాళ్ళకి కాబట్టి ఈ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మనకు రాదు కాకపోతే ఏమంటున్నాడు అంటే సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఉందట ఎయిటీ థౌజండ్ ఉంటే సెక్యూరిటీస్ రియలైజ్డ్ ఎంత కమ్మాడు నైంటీ థౌజండ్ కమ్మాడు నైంటీ థౌజండ్ కమ్మా ఇతను ఇవ్వాల్సింది ఎంత ఎయిటీ థౌజండే ఎయిటీ థౌజండ్ ఇవ్వాల్సింది ఉండగా ఇక్కడ నైంటీ థౌజండ్ వచ్చింది అంటే టెన్ థౌజండ్ ఏంటి సర్ప్లస్ సర్ప్లస్ మనకు డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవచ్చు డెబిట్ అంటే రిసిప్ట్ సైడ్ రిసిప్ట్ సైడ్ నే రాసుకోవచ్చు రిసిప్ట్ సైడ్ ఏముంది ఒకటి అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఫస్ట్ అమౌంట్ ఆ సెవెన్ ల్యాక్ ఉంది ప్లస్ ఈ టెన్ థౌజండ్ ఉంది ఈ ఇది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్చువల్లీ మనకి సెక్యూరిటీ క్రెడిటర్స్ రాదు కాకపోతే సర్ప్లస్ ఉంది సర్ప్లస్ ఉన్నప్పుడు అది రిసిప్ట్ సైడ్ నే వస్తుంది కదా వీడికి ఎయిటీ థౌజండ్ ఈ ఇచ్చేసాడు అవుట్ ఆఫ్ నైంటీ థౌజండ్లోంచి ఇక టెన్ థౌజండ్ మిగిలింది ఏం చేస్తామో రిసిప్ట్ సైడ్కి పంపించుకుంటాం ఇన్కమ్లో చూపించుకుంటాము అర్థమైంది కదా ఇక ప్రిపేర్ లిక్విడేటర్స్ ఫైనల్
surplus on dini surplus on on realization of entv secured creditors secured creditors ent undi di 90000 minus 80000 ikkada meeku ardham kavadam kosam rastunanu 90000 minus 80000 नयटी थौज अम्म वाड़ी पेमेंट चेल्स एयटी थौजने मिगली टेन थौज मैं सर्प्लस को चुप्चुक इंत मन दर इनक सैक् टेन थौज इंक पेमेंट मोदी पेक पेमेंट फस्ट पेमेंटे लिक्टर्स रेम्यूनरेशन लिक्टर रेम्यूनरेशन इकट्ठे प्रॉब्लम मन क्या चेल्लन अवसर ले इपदा प्रॉब्लम मैं ने लिक्टेशन रेम्यूनरेशन एट क्या चस्मो इधी अदी अने क्या स्टेप्स ने कदा एमी अखर् बट डैरक्ट इच्छे का बट वैसेकंद बै लिक्टर रेम्यूनरेशन एंत नी लिक्टर रेम्यूनरेशन फिफ्टीन थौज सर इतने तरवा लिक्टेशन एक्सपे लिक्टेशन एक्सपे टेन थौजेंड टेन थौज इधेद इधेद लिक्टेशन एक्सपे टेन थौज तरह डिबेचर्स की वाले डिबेचर्स उूसको उबेचर्स डिबेचर्स अंत फाइव लैक बै डिबेचर्स फाइव लैक इंका डिबेचर्स तरह एवर की प्रिफरेंशियल क्रेटर्स प्रिफरेंशियल क्रेटर्स उ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स अंत ट्व थौज ओके प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स ट्व थौज इंक तरह अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स इक अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स थ्री लाख उड़ रास्ता नैन अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स एंतुदी लाख उ का मन के पेमेंट नागूसर की अत मन को इनकम आ रिस सैड अमौंट नागूसर की अतदी एंत मिगलते अंत अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स की इपू का चूड़ी एंत सैक् टेन थौज कदा मन की रिसट अंत मत सैक् टेन थौज इप्ड सैक् टेन थौज नी नागे सैक् टेन थौज मैनस ट्वेंटी फाइव थौज कदा फाइव थौज मैनस्व लाख थौज अंत वन लाख सी थौजेंडी इधे वन लाख सी थौजेंडी अंत अर्थमे मन अनसेक्यूर्ड क्रेटर्स इंत पेमेंट थ्री लाख इवाली थ्री लाख इवाली मन दर मिगली इतने इंत अंत अतेद कदा इंतना बट मिंद दींट नी वन लाख सी थ्री थौज इच्छे इंक मिगली मन काबी इकड़े टू सारी बै अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स अटम इधे बिंग फिगर इदे प्रॉब्लम मैं इंकोस बर्थम आवड़ा की पेमेंटलना बालनि फिगर सपोज फोर लाख वनि फोर लाख वोर लाख वे त्री लाख इच्छु कदा अब अनसेक्यूर क्रेडिटर थ्री लाख राशेस्ता चयचु मन दर इनकम रिसट उ कदा मन की सो थ्री लाख वैसे इंका फोर लाख अंटे थ्री लाख इतनी पे चेयर के चेस्ना इंकेत वन लाख उ मन की इक्विटी षेर एंत चूँ बिगिंग कदा अभी वन लाख अभी पेमेंट से अट्ला मन एंत मन को अमौंट ने बटी मैं पेमेंट से सिंपल इंतकंटे ले प्रॉब्लम में मन के फस्ट आफ्आल लिक्टर रेम्यूनरेशन कवसमे पड़ ले अर्थम कदा इंको प्रॉब्लम कंटिव चाहे फस्ट ना क्लीन वस्ता क्लीन माला सैकड़ प्रॉब्लम पड़को फस्ट प्रॉब्लम अर्थम कदा इंको प्रॉब्लम चेदा इध आरपे त्रिवेदी बुक् फोर्टीन प्रॉब्लम डस्टापी रास्को लेदा 
స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చోండి అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చదువుతాను చూడండి ఏ కంపెనీ లిమిటెడ్ వెంట్ ఇన్ టు వాలంటరీ లిక్విడేషన్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిపేర్ లిక్విడేటర్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది టెన్ థౌజండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇచ్చాడు ఎన్ని షేర్స్ అంట టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క షేర్ ఎంత టెన్ రూపీస్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అయింది వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ పే చేసేసారు వాళ్ళు ఓకేనా తర్వాత డిబెంచర్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిబెంచర్స్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్లోటింగ్ ఛార్జెస్ ఆన్ ఆల్ అసెట్స్ వన్ ల్యాక్ రూపీ డిబెంచర్స్ అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ అన్నాడు కానీ ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ సెవెన్ థౌజండ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదట చెప్పితే అండి మనం చేద్దాం డిబెంచర్స్ వాటికి ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిపి మనం పే చేసేద్దాం ఓకేనా అండ్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ ఇచ్చాడు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ లిక్విడేటర్స్ రెమ్యూనిటేషన్ ఇచ్చేసాడు ఇంకేంటి మనకు అసలు క్యాలిక్యులేషన్ ఏం లేదు సింపుల్ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ వేసుకుంటూ పోవడం లాస్ట్ ప్రాబ్లం లాగానే అంతే అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఎంత టూ ల్యాక్ అన్నాడు ఇప్పుడే ఇంగ్లీష్లో చేశాను కాబట్టి మీకు బోర్డు మీదే ఉంది ప్రాబ్లం ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి ఏం లేదు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే ఉంది ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏం చేస్తామో లిక్విడేటర్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అని ప్రిపేర్ చేస్తాము దీనికోసము ఫస్ట్ మనం రిసిప్ట్ సైడ్ నేమ్ రాస్తాం అసెట్ రియలై రియలైజ్డ్ లాస్ట్లో ఇచ్చాడు కదా అసెట్ రియలైజ్డ్ ఎంత టూ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ వేసాము ఏమేమి వేసేటం అన్ని టెక్ కొట్టుకుంటూ పోతాను సో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అసెట్స్ రియలైజ్డ్ టూ ల్యాక్ ఇంకేమైనా రిసిప్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఏం లేవు ఇది ఒక్కటే ఉంది ఈ అమౌంట్లోంచి మనం అన్ని పేమెంట్స్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి పేమెంట్స్ ఈ ఆర్డర్లో చేయాలి కదా ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం పేమెంట్ చేయాలంటే టూ ల్యాక్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ లిక్విడేటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాలి లిక్విడేటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఉంది చూడండి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ముందు ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం తర్వాత లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ అని అన్నాడు ఎంత ఎయిట్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇది పే చేసాము ఈ రెండు అయిపోయినాయంటే నెక్స్ట్ ఏంటి డిబెంచర్స్ కదా డిబెంచర్స్ మనకి ఇంట్రెస్ట్తో సహా ఉంది కాబట్టి డిబెంచర్స్ మనం ఇప్పుడు ఇన్నర్ కాలంలో వన్ ల్యాక్ రాసుకొని ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా యాడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ సెవెన్ థౌజండ్ వేసుకున్నాము తర్వాత ఏంటి ఇంకా ఓకే డిబెంచర్స్ అయిపోయింది డిబెంచర్స్ అయిపోయినాక ఏంటి ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఎంత టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ వేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ తర్వాత ఏం రాస్తాము అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ కదా యాక్చువల్లీ మనకి లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం చేస్తాము అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్కి అమౌంట్ లేదనేసి ఎంత ఉంటే అదే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ చూపించుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా రాసాం కదా ఇప్పుడు టూ ల్యాక్లోంచి ఈ అమౌంట్స్ ఈ నాలుగు అమౌంట్స్ మైనస్ చేసి చూడండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అబౌవ్ అయింది అంటే అర్థమేంటి ఇతనికి ఈ అన్సెక్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్కి పే చేసే పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం పే చేయొచ్చు కదా అందుకని అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ అమౌంట్ కూడా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వేసేసాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూ ల్యాక్లోంచి ఈ అమౌంట్స్ ఈ ఐదు అమౌంట్స్ మైనస్ చేయండి మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే మనకి ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది ఇంకెవరు మిగిలిపోయారు అందరికి పేమెంట్స్ చేస్తాం మిగిలిపోయింది ఎవరు అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మిగిలిపోయారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎంత పే చేయాలి స్టార్టింగ్లో ఇచ్చాడు చూడండి వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ పే చేయాలి మన దగ్గర ఎంత ఉంది ట్వంటీ థౌజండే ఉంది ఎంత ఉంటే అంత అయితే ఇచ్చేద్దాం కదా అందుకని ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఇది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తున్నాము ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఇది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ట్వంటీ థౌజండ్ ఇస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇస్తున్నాము ఇది పర్ షేర్ ఎంత అయింది పర్ షేర్ ఎంత అయింది అంటే ఇట్లా కనుక్కోవచ్చు ఈక్విటీ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ పర్ షేర్ ఎంత అంటే మనం ఇచ్చేది ట్వంటీ థౌజండ్ అమౌంట్ కదా ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి టెన్ థౌజండ్ ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ థౌజండ్ బై టెన్ థౌజండ్ అంటే టూ రూపీస్ వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క షేర్కి మనం టూ రూపీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఒక్కొక్క షేర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్కి మనం టూ రూపీసే ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకి ఇంతనే వచ్చింది అమౌంట్ ఇంత అమౌంట్ ఇస్తున్నాము
ఎవరికి లిక్విడేటర్కి లిక్విడేటర్కి రెమ్యూనరేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి స్లాబ్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఆ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఇది బేసిక్ ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా స్టే కనెక్టెడ్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి పది మందితో వీడియో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ప్లేలిస్టులు చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా చెప్తూ ఉండండి ఎట్లా అర్థమవుతుంది ఏంటి ఏం కావాలి అది ఇది కొంచెం కామెంట్ బాక్స్లో రాస్తూ ఉండండి ఓకేనా టేక్ కేర్ ప్రాక్టీస్ గుడ్ లక్